എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മോടെ പോലത് കുറുക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ കാസ്റ്റിലുള്ള രണ്ടു പേരാണ് അത് ആരൊക്കെയാണത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹൻസിബയും മാളവികയാണ് സോ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം അവർക്ക് ഈ സിനിമയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് എന്താണ് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്നൊക്കെ സോ ഓ ടു യു ഗൈസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം രണ്ടു പേർക്ക് സുഖമാണോ സന്തോഷം സമാധാനം അതെ പുതിയ മൂവി ഇപ്പം റിലീസ് ആവാൻ പോവാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിനിമേനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പേരെന്താണ് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് രണ്ടാളുടെ ഞാനൊരു മോഡൽ ഗേൾ ആണ് അതെ പിന്നെ ഒരു ട്വിസ്റ്റിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ അത്രേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സസ്പെൻസ് പോവും ആ പിന്നെ ഇതൊരു ഫൺ മൂവിയാണ് ഫസ്റ്റ് ടു ലാസ്റ്റ് വേറെയും ഫണ്ണാണ് പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ അറി ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എത്രയും പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ എന്താണെന്ന് തിയേറ്ററിൽ പോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നത് മാളവികയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്താ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ആര്യ എന്നാണ് ഇതിൽ ഷൈൻ ചേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഷൈൻ ചേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റിയാണ് ഒരു ചങ്കിയാണ് ആര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി എല്ലാത്തിനും തിക്കൻ തിന്നായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിട്ട് കൂടെ എപ്പോഴുള്ളൊരു ഗടിയാണ് ഒരു വലങ്കൈ പോലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഈ ഒരു സിനിമയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ള ഒരു മോസ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഓരോ ലെസൺ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോ ത്രൂ ചെയ്തപ്പം നമ്മളത് ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ലെസൺ എന്താ രണ്ടു പേർക്കും എനിക്ക് ഞാനും ആളും ഒരുമിച്ച് കുറെ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാറുണ്ട് എപ്പോഴും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അല്ലേ ചുടൊരു തിക്കായി എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടം കൂടുതൽ ഏത് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരാളാണ് മാളു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞല്ല ഐ തിങ്ക് ഞങ്ങളും തമ്മിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാണല്ലോ കൂടുതൽ ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നുമില്ല എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഈ കയ്യിൽ എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാര് എനിക്ക് അറിവില്ലുള്ളൂ അപ്പോ അതില് എനിക്ക് ഒരു ട്രസ്റ്റ് പോത്തി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണെങ്കിലൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിപ്പ അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു മൂവിയിൽ ഷൂട്ടും കൂടി ആയപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും കൂടെ സംസാരിക്കുകയും പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സെയിം ഒപ്പീനിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായതും അപ്പോൾ അതും ഒരു രസമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടി അല്ലെ ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടിയെന്നല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് തൊട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരെ അറിയാം കാണുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും കാണും പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു വേവ് ലെങ്ത്തിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ ഒരു വൈബ് കിട്ടുമ്പോ നമുക്കും ഹാപ്പിയാ എല്ലാം ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് അതിങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമുക്ക് ആ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെൽഗേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു അപ്പൊ രണ്ടു പേരെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ആണല്ലോ കാരണം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്രൂ അങ്ങനത്തെയാണ് ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായാലും ഈ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും കാരണം ശ്രീനിവാസൻ സാറും അതുപോലെ വിനീതേട്ടനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു കംബാക്ക് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ കുറേ നാളിലെ ശേഷം സ
ആ ഒരു ഫിലിമിൽ നമ്മളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോൾ അവരുടെ കൂടെ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പം അത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് മോർ ദൻ റൈറ്ററാണ് ഡയറക്ടറാണ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്കിൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് പുള്ളി എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഷൂട്ടിലൊക്കെ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിടുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നല്ല മെമ്മറി ഉണ്ടോ സീൻസ് എൻ്റെ ലവ്ലി സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറേ നേരമായി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ കണ്ട് ഉള്ളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ആണ് ശ്രീനിസ് സാറൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിലൂടെ വിചാരിച്ചല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുറുക്കനിലൂടെ അത് സാധിച്ചു കാണാൻ പറ്റിയില്ലതിന് വലിയ സന്തോഷം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കുറച്ച് നാൾക്ക് ശേഷം അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് കുറുക്കൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ വിനീതായിട്ടും ശ്രീനിസ് സാറും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻസും ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ലൈക് നമ്മൾ അതിന്റെ പൂജ തൊട്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് അതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ബിക്കോസ് ശ്രീനിസ് സാറും ഒരു തിരിച്ചു വരെ കൂടെ ശ്രീനിസ് ആ അമ്മയുടെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി എക്സ്പെക്ട് റിക്കവർ ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ തന്നെ അതൊരു വൈബാണ് അല്ലേ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തമാശകളൊക്കെ കൗണ്ടർ ഒക്കെ അടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ പിന്നെ ഓക്കെ എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കും എല്ലാ കാലത്തും ആ കറണ്ട് ജനറേഷന്റെ സിനിമകൾ എഴുതുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരു ആളാണ് ശ്രീനിവാസൻ സാർ അപ്പോ എല്ലാ എല്ലാ തരക്കാരുടെയും കൂടെ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഈ ഒരു സിനിമ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളൊരു നമുക്കൊരു നല്ല റിലേഷൻ ഉണ്ടായി Beyond that, ബിയോണ്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ടേക്ക് അവേ ചെയ്യാനുണ്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ച് പുതിയതായിട്ട് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചത് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരിൽ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടേക്ക് അവേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഒരാളും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഒരാളും എല്ലാത്തിലും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ബെറ്റർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ആക്ടിംഗ് വൈസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളെപ്പോഴും നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ബെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളതിങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനേ നോക്കും അല്ലാതെ നമ്മളൊരിക്കലും ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ടേക്ക് അവേ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒരു ടോക്ക് നടത്തുക അപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് നമ്മളിൽ ഇപ്പോൾ എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചേച്ചിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി എനിക്കത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ആരിലായാലും ഇപ്പോൾ ആക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി എല്ലാവരും ഉള്ളിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവേഷനെ പറ്റി എല്ലാവരും പറയും ഞാനത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നോർമലി നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അപ്പൊ അത് വേണമെന്നുവച്ച് പഠിക്കുക അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സീനിയേഴ്സിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ടൈമിന് വരുന്നതാവട്ടെ ഇപ്പൊ ഷൈൻ ചേട്ടൻ തന്നെ കുറെ വിമർശനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആള് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കിന് ഓൺ ടൈം അവിടെ ഉണ്ടാവും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ ആയിരിക്കും കളിയും ചിരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഇടയിലും കാണിക്കും പക്ഷെ ആളുടെ വർക്കില് ഹീ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു മൂവി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഷൈൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആൾ ഇങ്ങനെയാണോ 
അങ്ങനെ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എത്ര കാലം ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആർക്കും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരറിവുണ്ടാവല്ലോ ചെറുതായിട്ട് അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ ക്രിറ്റിക്സ് എല്ലാരെയും പറ്റിയും പറയാം എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾ നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ വരും ഞാൻ അതുപോലെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മറുപടിയും അല്ലേ ഞാൻ ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മാസ്ക് ഇടാം ഞാൻ അപ്പോഴും നന്മമരം കളിച്ച് എനിക്ക് ഇരിക്കാം എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ദേഷ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ദേഷ്യം കാണിക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം എന്നിട്ട് പുറത്തു പോയി തെറി വിളിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇതല്ലാതെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇറിറ്റേഷൻ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് റിയാലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്ക എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അത്രേ ഉള്ളു ഞാൻ ഷൈൻ ചേട്ടനിടുന്ന് കണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളി എല്ലാവരും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളു ആരെയും നിന്നെ കാണാൻ കൊള്ളൂല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞോ ഒന്നും പറയണില്ല സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയണോളൂ അല്ല എന്തെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല വിഷമില്ല നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലും നമ്മളെല്ലാരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അതെ ഒരാളെ മറ്റൊരാളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി കൈൻഡ് എന്തായാലും അവര് മറ്റൊരാളുടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് തന്നെ പഞ്ചിബോ ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പേഴ്സണലി എന്തൊക്കെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിക്കാൻ അറിയുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും ഇപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ ക്രിട്ടിക്കലി എന്തൊക്കെ പറയുന്നു ഫിസിക്കലി ബ്യൂട്ടി എല്ലാം കൊണ്ടും പറയുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു വി വോണ്ട് മോർ ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഇപ്പൊ റൈറ്റ് നോ യാ ബിക്കോസ് അല്ലെ ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് മാസ്കിന് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ സോഷ്യലി ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പം മാളവിക സംബന്ധിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറച്ച് അധികം കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കും നമ്മളെ ആവശ്യമുള്ളതിനും ഇല്ലാത്തതിനും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർ പറയുക സോ ഹവ് യു ഗൈസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് അതിന് എങ്ങനെ കാണുന്നത് പണ്ട് നന്നായിട്ട് ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറയണേ എനിക്ക് പണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണ് അവരുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എനിത്തിങ് ഏതെങ്കിലും ആപ്പ് അവർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോളോ അതിനകത്തുണ്ട് ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ കോളോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കയറി കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലർ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓഫ് ചെയ്തിടുമല്ലോ അപ്പൊ കയറി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് കണ്ടിട്ട് പൊക്കോളാ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളത് ചിലപ്പോ കാണണമെന്നില്ല നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കയറി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി വന്നിട്ടിട്ടാലേ ഇത് കാണത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ചിലര് കമന്റ് ബോക്സ് ചില സംഭവം ചില ഫോട്ടോസോ ചില വീഡിയോസോ ഇടുമ്പോ അറിയാം ഇതിനിങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പലരും കമന്റ് ബോക്സ് ആദ്യമേ ഓഫ് ചെയ്തിടും കാണണ്ട പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യം ഓഫ് കോഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ആരെ പറ്റിയും കുറ്റം പറഞ്ഞ വിഷമാവും അത് അപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഫീൽ നമുക്ക് ഹൃദയം തന്നത് അതിനാണല്ലോ പക്ഷെ കമന്റ് വായിക്കാറില്ല ഇപ്പൊ നോക്കാറില്ല പക്ഷെ അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞതിന് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു വിഷമം തോന്നും അയ്യോ എന്നെ പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറയണം അതൊരു വിഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരുടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ കാണുമ്പം ലൈക്ക് അത് ലൈക്ക് ആ ചാനലിനെ ബേസിച്ചിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ 
സോ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിൽ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ബിക്കോസ് ആ സിനിമയിൽ തൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു റിലേറ്റ് സ്റ്റോറി ഫുൾ അങ്ങനെ പോകണം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടും ലൈഫ് നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത ഒരാളെ കാണുന്ന അത്രയും ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് സിനിമകളിൽ അൻസിമനെ കണ്ടില്ല പിന്നീട് വൈ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ലൈഫായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും വിളിക്കാത്തോണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പടങ്ങളൊന്നും ആരും വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ലാതിരിക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നല്ല മൂവീസിൽ അഭിനയിക്കണം പിന്നെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഇപ്പൊ എന്റെ ഫിസിക്കിനും എന്റെ ഫേസിനും ഒക്കെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യും വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പോയി അങ്ങനെ പോയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാത്രം ജീവി വിചാരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ എഴുതുന്ന ഞാൻ എഴുതുന്ന ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ മൂവി വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ ബാക്ക് സിനിമയുടെ പുറക് വശത്തിൽ നിൽക്കാനും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കതൊരു അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഭയങ്കര ടാലൻറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് പറയാം അങ്ങനൊന്നുമല്ല എന്നെക്കാളും ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ലക്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് സിനിമയിൽ ഇഫ് യു ആർ ലക്കി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഓഡീഷന് പോയ ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡീഷനെ പറ്റി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിലാണ് അറിയുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ ലക്ക് അല്ലേ ഒരു ലക്ക് കാരണമാണ് ഞാൻ ആ ലാസ്റ്റ് മൊ ഏറ്റവും അവസാനം പോയ ആൾ കണ്ടസ്റ്റൻറ്റ് ഞാൻ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷൂട്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുന്നേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോയ ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ട് എന്നെക്കാളും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള പിള്ളേരുണ്ട് എന്നെക്കാളും നല്ല ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ സംവിധായകനും ടീമിനും ഒക്കെ ഓക്കെ ഈ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മകളായിട്ട് ഈ കുട്ടി ഓക്കെയാണ് ആപ്റ്റാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നിയത് കൊണ്ട് അത് അവരെ തോന്നിച്ചത് ദൈവമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം അപ്പം അതൊരു ലക്ക് ഫാക്ടറാണ് എന്നെ അതിൽ എടുത്തു എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ അഭിനയിച്ചൊക്കെ കാണിച്ചാൽ അവർക്ക് റിക്വയർസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ആയിട്ട് തോന്നിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ക് ഫാക്ടർ എപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് ആക്ടിംഗ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പണ്ട് തൊട്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടർ ആയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ലൈഫിൽ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ കുറേ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ചില സിനിമകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആവണം നാട് മൊത്തം നന്മ വിതരണം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർ ആവണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചില പടങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണും ഞാൻ നന്നായിട്ട് സിനിമ കാണുന്ന ആളാണ് അപ്പം എല്ലാ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണും ഫാമിലി ആയിട്ടും അപ്പോൾ സിനിമകൾ കാണുക അതിൻ്റെ കഥ ഇങ്ങനെ നിറയിട്ട് ചെയ്യുക അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോബി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിനിമകൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഇന്നതാവണം ഇന്നതാവണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പ്രണയ സിനിമകൾ കണ്ട് 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 ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരുത്തരെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആക്കണം എന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഇന്നതാവണം എന്നല്ല ആഗ്രഹം ഇനി എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ വേണം എന്നായിരുന്നു ചെറിയ കുട്ടി ആവണ സമയത്ത് ഈ ചെറുതാവണ സമയത്ത് ഉണ്ട് ഈ സൂക്കട് പുന്നയും നിനയത്ത് സിനിമ ഞാൻ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അങ്കിൾ അപ്പൊ കോളേജിൽ പഠിക്കുക അപ്പൊ അന്ന് കാസറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മറ്റേ പുന്നയും നിനയത്ത് ഇട്ടു അപ്പൊ അന്നാണ് ഞാൻ സൂര്യ അന്ന് മുതൽ സൂര്യ ഫാനാ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വലുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കെട്ടണം ഇതായിരുന്നു മനസ്സില് അപ്പോ പിന്നെ കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്വാമി ഇതുപോലെ പോലീസുകാരനെ കെട്ടണം ഇതായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ക്രഷ് സൂര്യ തന്നെയാണ് അത് കിട്ടൊരു കളിയിൽ പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരു പോലീസുകാരനെ കിട്ടിയ കെട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ
ഇതുപോലെ ഗിറ്റാറും കൊണ്ടൊരുത്തം വരുന്ന ഞാൻ കുറെ സ്വപ്നം കണ്ടു ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഗിറ്റാറും കൊണ്ടൊരുത്തം സൈഡ് സീറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും അതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണും ഈ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിൻഡോ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇല്ലാത്ത കാമുകന സ്വപ്നം കാണാൻ രസം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ബസ്സിൽ ഒരാൾക്ക് എന്നെ ഫാൻറ്റസി നന്നായി എഴുതും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ആ സൈഡില് ഇനി മാളവേട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ സിനിമല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേറെ ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം തന്നെ ടു ബി എൻ ആക്ട്രസ് അത് തന്നെ ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം <laughs> 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 ഇല്ല അല്ല പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി ഇത് എനിക്ക് ഇത്ര വലിയ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഈ പഠിത്തം പറ്റില്ല ഇല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ പിന്നെ ഫിലിമിലേക്ക് കേറി തുടങ്ങി പിന്നെ ഫിലിം ഈ ഫിലിമിലേക്ക് കേറിയതും ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വരവ് സിനിമയിൽ വന്നാൽ സയൻസിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ മൂവി ചെയ്ത് തുടങ്ങി പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് നല്ല ചെയ്യണം നല്ല മൂവീസ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റാർസിന്റെ കൂടെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ആഗ്രഹം പിന്നെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ് എല്ലാം ഒക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു തുടക്കം മുതലേ നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ അല്ല എനിക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കണം കുറച്ച് ഡെപ്ത് ഉള്ളതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം കൂടി തുടങ്ങിയത് റീസെന്റ്ലി ആണ് റീസെന്റ്ലി എനിക്ക് കുറച്ച് മുന്നേ പിന്നെ അൻസിവ് പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചേക്കുക എല്ലാ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക കണക്കാണ് അതായത് നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്കതൊരു ഓഫർ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുക അതിന് മുൻപ് ഈ സത്യം പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ലക്കാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ മമ്മൂക്കയൊക്കെ പണ്ട് ഇന്റർവ്യൂസിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടർ വേണമെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ഗ്രീഡി ആയിരിക്കും ഡയറക്ടേഴ്സിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതണം എന്ന് പറയും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അവർക്ക് ആ അവർ എഴുതുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുവാണെങ്കിൽ വിളിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ജയേട്ടൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കേട്ടില്ല മമ്മൂക്കയും ജയേട്ടൻ ഒക്കെ അധികം ഞാൻ കേട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു എഫേർട്ട് അത് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് റിയലി വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുമോ വിളിക്കാറുണ്ടോ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ റൈറ്റേഴ്സിനെയോ ഡയറക്ടേഴ്സിനെയോ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക അവരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ടതാണോ അവർക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തരുവല്ലേ പക്ഷെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പോലെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മെയിൻ നടിമാരല്ല അപ്പോ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ നമ്മളെ ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഉള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവര് പറയുന്ന സത്യമാണ് മമ്മൂക്ക പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോ ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയത് അറിയാം ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും മമ്മൂക്കയാണല്ലോ ചോദിച്ചത് ജയേട്ടൻ പറയുമ്പോ എന്നാൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഒരു ഫാക്ടറാണ് 
അപ്പോൾ സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരാൾ പറയുന്നതും സ്റ്റാർ വാല്യൂ അത്ര ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പറയുന്നത് വ്യത്യാസമില്ലേ ചിലർ നമ്മൾ ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഹിബിഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അയാള് അല്ലെങ്കിൽ അവള് വിചാരിക്കോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ആയത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കാത്തത് എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പേടി അതാ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഫ്രണ്ട് ആക്കി എന്ന് അവൻ വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൾ വിചാരിക്കുമോ അതെൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും ഞാൻ അതിനേക്കാളും എൻ്റെ എൻ്റെ സൗഹൃദത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജനുവൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതിന് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് ഞാൻ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാത്ത ആളായി മാറുമോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അത് എൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആൾ ചിന്തിച്ചാലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാൻ ചോദിക്കാത്തത് ഞാൻ കുറച്ച് ടാഗ് ലൈൻസ് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന ആർക്കാണോ ആരാണെന്ന് ആ ഒരു ആൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ആരാ പറയാം രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പറയും ഓക്കെ സാർ ആദ്യം മാളവികരുടെ ചോദിക്കാം ദ മോസ്റ്റ് സൈലന്റ് പേഴ്സൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിശബ്ദമായി ശാന്തമായി സെറ്റിലിരിക്കുന്ന ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ശരിക്കും ഉള്ള ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു വേറെ എവിടെയോ ആയിരുന്നു അല്ല ഞാൻ അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇത്രയും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ എങ്കിലും ആ മാളവിക്ക് അല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് അത് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ എന്റെ വീട്ടുകാർ എന്നെ വീട്ടില് അതായത് ഇപ്പൊ ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ പോണാളാ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ പറയും ഞാൻ എന്താ സംസാരിക്കാ അവരുടെ അടുത്ത് അപ്പൊ അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ അത്രയും സംസാരിക്കുന്ന ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നേരമൊക്കെ ഞാൻ മിണ്ടൂല ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഫണ്ണി പേഴ്സൺ ആ ഒരു സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാളൊക്കെ ചിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരുടെ അടുത്തായിരിക്കും ലൈക് ഓക്കെ ഇനി ആ ടീമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തള്ളുള്ളത് ആർക്കാ ലൈക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കത്തില്ലേ ഞാൻ പണ്ട് നയൻതാരോട് പോയായിരുന്നു ലൈക് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി തള്ളത്തില്ല നമ്മൾ ഇനി ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പണ്ട് അവിടെ ആയിരുന്നു മാനപ്പുറത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഈ പ്രാങ്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ പറ്റിക്കുന്ന ചുമ ചുമ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരാളാരാട്ടില് <laughs> 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 ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാള് അത് നമ്മളായിരിക്കും വരുവാണെങ്കിൽ ആരായിട്ടും കൂടുതൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫുഡിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാരാ സൈലന്റ് ആരാണ് നമ്മുടെ സെറ്റില് വെരി സൈലന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ എല്ലാരും നല്ല ജോബിയൽ സെറ്റാ അങ്ങനെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ആരും ഇല്ല എല്ലാരും ആയിട്ടും നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ തള്ളൻ ഞങ്ങളെ മതി 
നമ്മൾ ഈ അടുത്തൊരു സർവേയിൽ കണ്ടു പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും റൊമാൻറ്റിക് ഫാൻറ്റസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണല്ലോ സോ ഇഷ്ടമല്ലേ എനിക്ക് ഒരു കമ്പാനിയൻ വേണം എന്ന് അതിയായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഗെറ്റ് മാരീഡ് അതുപോലെ ഒരാളെ കണ്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ കെട്ടണം തോന്നും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് ഞാൻ ഈ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഫീലിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊക്കെ ഫാൻറ്റസി അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും എനിക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും അതിനോട് ഒരിക്കലും വിരോധമില്ല എനിക്ക് നല്ലൊരു ഹസ്ബൻഡും ഫാമിലിയൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ഈ പഴയ സിനിമയൊക്കെ കാണുമല്ലേ പെട്ടി കുട്ടി ഭാര്യ എനിക്ക് ആ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് വേണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈഫിൽ നിന്ന് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ സോ അങ്ങനെ അതിന് അതായത് ഇപ്പം താൻ പറഞ്ഞത് മെച്ചോർഡ് ആകുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഓക്കെ ആകുന്ന ഒരു കാലത്ത് അത് ചെയ്യുമെന്ന് ആ ഒരു സ്പേസ് എല്ലാവർക്കും വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കിട്ടുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നു ആ അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലരും എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമോ എനിക്ക് ഫ്രീഡം ഇല്ലാണ്ടാവോ എന്നൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് ചിലർ താല്പര്യം കാണിക്കാത്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ കല്യാണത്തിന്റെ മുന്നേ എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇപ്പോ ഇതുപോലെ വീട്ടിലെ ജോലികൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന താല്പര്യമുള്ള രണ്ടാൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് ഇതുപോലെ പുറത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചിലർക്ക് താല്പര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ മ്യൂച്വലി താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപോലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണ് എല്ലാരും ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഇതുപോലെ എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡ്രീംസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിലെ പണികളൊക്കെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കുലസ്ത്രീ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അതല്ല എന്റെ വീട്ടില് എനിക്ക് മൂന്ന് അനിയന്മാര് അനിയത്തി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനാണ് മൂത്താള് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ വീട്ടിലെ പണികളൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും ക്ലോത്ത്സ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉമ്മയാണ് പക്ഷെ അടിച്ചു വാരുന്നത് തുടയ്ക്കുന്നത് വീട്ടിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ മാറ്റി തട്ടി വിരിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്നതൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിച്ചൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയും നിനക്ക് ഒ സി ഡി ആണോ ഒ സി ഡി ആണോ എല്ലാവരും വന്ന് പറയും ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും ഒ സി ഡി ഒന്നുമല്ല ഒ സി ഡി ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒബ്സസീവ് ആയിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി ഒക്കെ വെക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് അവര് പറയാതെ തന്നെ ഞാൻ പോയി അപ്പൊ അപ്പോഴും അവര് പറയും ഒ സി ഡി ആണ് അങ്ങനെയല്ല ഞാനത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെ എന്റെ വീടായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പോയി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന അവര് അല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ വേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് വെച്ച് ഓവർലോഡ് പണിയെടുക്കാനൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ആ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു വീട് കുഞ്ഞു വീടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളു കേട്ടോ വലിയ വീടൊന്നും താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ വീടൊന്നും അടിച്ചു വരെ തുടച്ചിടാനുള്ള ആരോഗ്യം ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ ചോദ്യം അല്ല പക്ഷെ ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് ഇച്ചിരി സൂര്യനെ പോലെ കാഴ്ചയില് കാണാനും ആ ചിരിയും കണ്ണും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സൂര്യനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആള് മതി എന്ന് അപ്പൊ ആള് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും പുള്ളിക്ക് ജ്യോതികനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ ആഗ്രഹിക്കണം അല്ല കൊഴപ്പല്ല എവിടെയൊക്കെയോ നമുക്ക് ഒപ്പിക്കാം എല്ലാവരും അതെ അതെ അപ്പൊ മാളവികയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് വിവാഹത്തെ പറ്റിയുള്ള എനിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ
കിട്ടി നേരിട്ട് വീട്ടിൽ പറയും ഒരാൾ ഇഷ്ടമായ വീട്ടിൽ കെട്ടിച്ചേർക്കും അങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള സർവേകളൊക്കെ കാണുമ്പോ കാണാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തോട്ടിനെ പറ്റി എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കല്യാണം വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് വേണമെങ്കിൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ചില കപ്പിൾസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കാണുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓ എന്താത് കല്യാണം ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു സത്യമായിട്ടും തോന്നിയുണ്ട് പിന്നെ ചിലര് വെരി റേർ അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കാണുന്ന ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണം അങ്ങനെ നല്ല ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പിൾ സൂര്യ വിനോദിക്കുന്നു പോലെ അങ്ങനത്തെ കപ്പിൾസിനെ കാണാനാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം തന്നെയാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല എന്താ പറയാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റൊമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മള് മൂവീസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ ഒന്നും ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻസി പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കായിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്ന ആലോചിക്കാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്ന് നമ്മുടെ മൂവീസിന്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നടക്ക നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് എന്താന്ന് കൂടെ അറിയില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് ഫ്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്റെ ലൈഫിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ രണ്ടുപേരുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ ഭയങ്കര എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഇന്ന ആൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തപോലെ ഒരു കുറച്ച് ഡെപ്ത് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ഡെപ്ഫുൾ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് നല്ല ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശോഭന ചേച്ചിയുടെ ക്യാരക്ടർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈക്ക് ഒരു ഇതുണ്ടോ As a dancer, as an artist, I don't know if you mix it, but definitely, if you say that, you can't go to the first time. That's why I don't know if you say that. I'll tell you about that. I'm not sure if you say 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 that. പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന അതായിരിക്കും എത്രയോ പേര് അടിപൊളി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം ഡെഫിനറ്റ്ലി ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം ഷീലാമയെ പറ്റി പറയുമ്പോ നമ്മളെല്ലാരും ചെമ്മീനാണ് ആലോചിക്കുക പക്ഷെ കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അതിനേക്കാൾ രസമായിട്ട് അവർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം കള്ളിച്ചെല്ലമ്മയിലെ ക്യാരക്ടറിനോടാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ അറിയുന്ന സിനിമ വേറെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ആ ആർട്ടിസ്റ്റിന് ചിലപ്പോ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും വേറെ ഏതെങ്കിലും സിനിമ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്തതായിരിക്കും അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ നമ്മുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് അവർ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ലൈക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുക ഭയങ്കര കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ സെറ്റിൽ എപ്പോഴും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററൊക്കെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ഇതാണ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തരും നമ്മളിപ്പോൾ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ മാറാതെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വിനീത് ഏട്ടനാണെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ക്യാമറാമാൻ അദ്ദേഹം ഡയറക്ടറും കൂടെയാണ് ജിബു സാറ് അപ്പോൾ 
എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര കോപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ജോബിയിലായിരുന്നു എല്ലാവരും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാനും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ഇച്ചിരി ഓവറായിട്ടിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമാശ രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ് തുടച്ച് കളയാൻ പറയുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ഒരു രസമുള്ള ഇതായിരുന്നു ഒരു എല്ലാവരും ഭയങ്കര സിങ്ക് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിനിമയായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇത് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ഒരു കോമഡി സിനിമയാണ് പടത്തിന്റെ പേര് പോസ്റ്റർ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പറയും കുറുക്കൻ ഇവരെല്ലാം കുറുക്കന്മാരാണ് എല്ലാവർക്കും കുറുക്കന്റെ ബുദ്ധിയെ കാഞ്ഞ വിത്തുകളും അപ്പോ ഒരു ഫൺ മൂവിയാണ് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ചിരിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാ നമ്മൾ വിഷമമുള്ള സിനിമകൾ കാണാനൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാറില്ലേ കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ലോകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മറക്കാനും നമ്മൾക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ വില കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏറ്റവും നല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ആ പൈസ കൊടുത്ത് ഇപ്പോഴും തിയേറ്റർ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ കൂടി എന്നാൽ പോലും എന്നാൽ പോലും ബാക്കിയുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ തീം അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിൽ പോകുന്നതോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ സിനിമ കാണുന്നതാണ് എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്തത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി നേരം സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പോയി തിയേറ്ററിൽ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് കുറുക്കൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണുക വിജയിപ്പിക്കുക ഈ വരുന്ന ട്വൻറ്റി സെവൻത്തിന് കുറുക്കൻ റിലീസ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും മൂവി എടുക്കുന്നത് എല്ലാ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനെ ഹാപ്പി ആക്കാനും അവർക്കൊരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് കൊടുക്കാനും ആൻഡ് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും എന്താ പറയുക ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ അതിൽ കാണുകയാണെങ്കിലും അതും പറയണം അപ്പോഴേ നെക്സ്റ്റിൽ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ജീവിന്റെ വകയും എല്ലാ ഒരു ആശംസകളും നേരെയാണ് പടം നല്ലൊരു ഹിറ്റ് ആവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ നല്ല റിമാർക്കബിൾ ആവട്ടെ തുടർന്ന് ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച